আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই আমি আপনাদের ভাই এবং বন্ধু মোফাক্কেরুল ইসলাম বর্তমান দিনে ভারতবর্ষে জ্বলন্ত বিষয় সিএএ এবং এনপিআর আজকে এই দুটো বিষয় নিয়ে আইনি আলোকে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং এনপিআর ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলার চেষ্টা করব সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দু যেটা আইন এই কদিন আগে যেটাকে আপনারা বেশিরভাগই ক্যাব বলেছিলেন ক্যাবটা আইনে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর এটা অ্যাক্ট হয়ে যায় এই অ্যাক্ট হচ্ছে মাত্র তিন পাতার একটা আইন যেটা উনিশশো সালের সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট যে আছে সেই অ্যাক্টের অ্যামেন্ডমেন্ট একটা বিষয় মাত্র তিন পাতার এই তিন পাতার আইনে বলা হয়েছে পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ থেকে আসা ছটা ধর্মের যারা মানুষ তাদেরকে ভারতবর্ষে সিটিজেনশিপ খুব সহজেই তাদেরকে দেওয়া হবে বিষয়টা হচ্ছে এটা টোটালটা এই বিষয়টা একদম ভারতের যে সংবিধান মূল সংবিধান এই সংবিধানকে বিভিন্নভাবে ম্যালেজ করে বিভিন্নভাবে ধ্বংস করে এই একটা আইন সেটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক চরিতার্থ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থর জন্য এই আইন আনা হয়েছে কোনো মানুষকেই আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে নতুন করে আনার ব্যাপার নাই যারা ছিল তাদেরকেই আপনার সিটিজেনশিপ দিবে বলে ঘোষণা করছে এই আইনের মাধ্যমে কিন্তু এর আগেই এই আইন দু হাজার উনিশে পাশ হওয়ার আগে দু হাজার ষোলোতেই বেশির সব ভাগ সংখ্যক যারা রিফিউজি যারা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা বাইরে থেকে আসা লোক ছিল রিফিউজি ছিল তাদেরকে কিন্তু লং টার্ম ভিসা অলরেডি দিয়েছিল এই গভর্নমেন্ট দু হাজার ষোলোতেই তখনও কিন্তু কোনো রকম প্রতিবাদ বা আন্দোলন হয়নি এই অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর গোটা ভারতের সাথে সাথে গোটা পৃথিবীতে এই আন্দোলন হচ্ছে যেখানে যেখানে ভারতের সমর্থনকারী মানুষ আছে যারা ভারতকে ভালোবাসে ধর্মীয় নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই আইনের আওতায় দেখুন এই আইন আসলে কি হচ্ছে এই আইন এটাকে মূলত বিভিন্ন স্টেটকে কনার করে শুধুমাত্র বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানকে নিল কিন্তু শ্রীলঙ্কা থেকে যারা সাউথ ইন্ডিয়ানে বিভিন্ন ইয়েরা এসছে ধর্মালম্বী মানুষ এসছে তাদের কথা এখানে নেয়নি কারণ কোনো দিনই সাউথ ইন্ডিয়ার কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্ব সেটা হিন্দু মুসলিম যেই হোক না কেন তারা ফ্যাসিসবাড়ি বা ধর্মীয় বিশ্বাসকারী কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা রাজনৈতিক দলকে ইলেকশনে ভোট দেওয়ার কথা ভাবে না তাই যেহেতু ওখানে ওদের লাভ নেই বলে শ্রীলঙ্কা থেকে আসা হিন্দুদের কথা কিন্তু তারা বলেনি এই আইনে শুধুমাত্র পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু এবং বাকি পাঁচটা ধর্মের মানুষের কথা বলেছে এটা একদমই রাজনৈতিক ইয়ে এবং এতে করে কি হবে আসামে যে উনিশ লক্ষ লোক আপনারা সকলেই জানেন এনআরসির দরুন উনিশ লক্ষ লোক বা কুড়ি লক্ষ লোক বাদ গেছে তার মধ্যে বেশি ভাগ সংখ্যক হিন্দু এক বছর পর আসামে ইলেকশন এই ইলেকশনে যদি ওই লোকটিকে তারা অ্যাকোমেন্ডেট না করতে পারে তাহলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষতি হবে তাই এনআরসি বা এনপিআর বা সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট এনে তাদেরকে তাদের দিকে প্রথমে নিয়ে নিল এনআরসি করে আগে বাদ দিল তারপর এই আইনের মধ্যে আবার তারা নিবে আবার এনপিআরের মধ্যে ওদেরকে লিস্টেড করে পরবর্তীতে সিটিজেনশিপ দিবে এই টোটালটাই রাজনৈতিক খেলা এবং এই আইনের দরুন মানে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ভারতের ভাতৃত্ববোধটা বিশেষ করে জাতীয় সংহিতি ভাতৃত্ববোধ এটা ক্ষতি হবে এবং আজকে যদি আপনারা এই সিএএর আন্দোলন না করে প্রতিবাদ না করে থেমে যান তাহলে পরবর্তীতে কি হতে পারে একজন আইনজীবী হিসাবে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই বেশ কিছু তথ্য যে তথ্যটা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে আপনার আগামী প্রজন্মের জন্য আপনারা জানেন অনেকেই যে ব্রিটিশ যখন শাসন করত তখন কমিউনিটি কমিউনিটি অ্যাক্ট বলে একটা অ্যাক্ট ছিল যাদের সংখ্যা কম ব্রিটিশ সরকারের সময় যাদের সংখ্যা কম তারা যদি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে কলকাতায় আসতো তাহলে কলকাতা পুলিশকে উত্তর চব্বিশ পরগনার মানুষ যাদের সংখ্যা কম যারা মাইনরিটি যাদেরকে শিডিউল করে দিয়ে কমিউনিটির মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড রেশন কার্ড নিয়ে বা সেই যুগে যা ডকুমেন্ট ছিল সেই তথ্য নিয়ে তাদেরকে কলকাতায় প্রবেশ করতে হতো এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলায় তাদেরকে থানায় হাজিরা দিতে হতো এরকম কমিউনিটি অ্যাক্ট ছিল ব্রিটিশের সময় এই অ্যাক্টও কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তারপরে এই বেশিরভাগ ধর্মীয় বেশ যেগুলো রাজনৈতিক সংগঠন তারা ফলো করে সব সময় বিদেশের ইসরায়েলদের মতো দেশগুলোকে ইসরায়েলে একটা আইন আছে রিলিজিয়াস কন্ট্রোল অ্যাক্ট রিলিজিয়াস কন্ট্রোল অ্যাক্ট মানে সেই দেশে কোনো কমিউনিটি যাদের সংখ্যা মাইনরিটি সেই মাইনরিটি সংখ্যারা তাদের ধর্ম পালন করার জন্য সেই সরকারের কাছ থেকে 
পারমিশন নিতে হবে যদি কোনো মন্দির মসজিদ করতে হয় তাহলে সেই সরকারের কাছে প্রস্তাব দিতে হবে তারা গ্রহণ করলে সেই মন্দির বা মসজিদ হবে তাতে কতগুলো লোক নামাজ বা মন্দিরে পুজো দিবে এই সমস্ত কিছু দিয়ে যদি একশো জন আপনি লিস্টেড করেন একশো জনের জায়গায় একশো দশ জন আছে তাদের আইডেন্টিফিকেশান কি এরকম অনেক আইন আছে যে আইনগুলো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তাই ভারতকে জাতীয় ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ গড়তে আপনার প্রতিবাদ আজকে আপনাকে করতেই হবে আর প্রতিবাদের জন্য কোনো রকম কোনো কিছু ভাবার দরকার নাই হ্যাঁ আপনাকে করতে হবে প্রতিবাদ আন্দোলন সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আজকে যদি আপনি প্রতিবাদ বা আন্দোলনটা না করেন আপনার ছেলে আপনার মেয়ে যারা আপনার থেকে ছোট আগামী প্রজন্ম তারা কি অপেক্ষা করছে সেই কমিউনিটি অ্যাক্টের জন্য না রেলিজিয়াস কন্ট্রোল অ্যাক্টের জন্য এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে এটাকে বয়কট করা উচিত এবং যে সরকার এগুলো করছে তাকেও বয়কট করা উচিত বয়কট করে সুস্থ স্বাভাবিক ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দু মুসলিম জৈন যারাই আছে না কেন তারা যেন সঠিক সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে তাই আপনাদের সকলের কাছে আবেদন আন্দোলনটা মনে করবেন না যে এরা থেমে গেছে এরা থামার মানুষ নয় এদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মানুষ এদের যোগ্য এদের মানে এদের পাওনা হচ্ছে এদেরকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া তাই আন্দোলন প্রতিবাদ না থামিয়ে বেশি বেশি করে সকলেই নিজের ক্যাপাসিটি নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের আয়োজন করুন এবং প্রতিবাদ করুন এবং এই সিএএ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টকে আজকেই এক্ষুনি স্তব্ধ করার যত রকম কার্যক্রম প্রয়োজন সমস্ত কিছু করুন কেউ হাইকোর্টে করছে কেউ সুপ্রিম কোর্টে মামলা করছে আপনার আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী যা যা করার আপনি করুন আমরা আছি আপনাদের পাশে চিন্তার কোনো ব্যাসা নাই যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে আমরা আপনার পাশে দাঁড়াবো কারণ এই ক্ষতিকারক একটা দেশের ভাতৃত্ববোধ নষ্টকারী এই আইনকে আমরা দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিতে চাই তাই সাথী বন্ধু ভাই সকলকেই বলছি আপনি যারা শুনছেন তাকে এবং যারা আপনার পাশে শুনছে সকলকেই বলছি কারণ আপনারা জানেন আমাদের দেশের ভাতৃত্ববোধ কি আপনার বাবার সাথে আমার বাবা আমি মুসলিম হিন্দু ভাইদের সাথে আমরা বড় হয়েছি আমাদের মধ্যে কোনো বিভোধ নয় কিছু রাজনৈতিক দল এটাকে ঢুকাচ্ছে যেটা খুবই কষ্টকর সেটা খুবই বেদনার তাই সকলের কাছে হিন্দু মুসলিম জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টান যারাই আছে যারাই আমার এই ভিডিও শুনবে সকলের কাছে আবেদন এটাকে বাতিল কিভাবে করা যায় তার জন্য যা যা প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন আপনারা করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন